que todo, pues vamos a darle gracias a Dios por estar hoy aquí, una vez más con esta fiesta democrática que pues culmina nuestra, nuestro periodo. De hecho, nos pasamos un mes más, pero eh, aquí está. Este, de verdad, darle la gracia a todos los compañeros de la Plataforma Unitaria Democrática, a los compañeros de la municipal, a los compañeros de las parroquias, sobre todo a la dirigencia que siempre está pendiente del cambio político que Venezuela desea. Es por esto porque pues, eh, durante esta plataforma pues eh, eh, se vinieron haciendo muchas cosas pues, en cuanto a la conformación de algunos equipos. La plataforma juvenil fue formada y fue creada en este, en, este, en, este, en este periodo. También la plataforma de mujeres conjuntamente con el Frente Amplio de Mujeres que coordinaron algunas cosas por ahí también. De igual manera, pues, este, estuvimos los gremios, hicimos, compartimos con los gremios en algunas este, asambleas, marchas, que de verdad que los gremios también han dado la lucha, la pelea, por ustedes saben, por este salario que sabemos que no, no, no fue de satisfacción para ninguno de los trabajadores y por eso que le hemos dado ese este, respaldo incondicional a los gremios que eh, hemos estado trabajando en conjunto. De igual forma, pues verdad que darle gracias a todos los compañeros que de verdad este, nos ayudaron y que hemos dicho que sin los factores políticos la democracia, pues este, no recuperamos la democracia. Y es por eso que vamos a seguir. De verdad que esto es una fiesta democrática. De igual manera, pues acompañamos también al gobernador en su gestión, en la parte gubernamental, en cuanto a este, el respaldo que le ha dado la plataforma de muchas, de muchas cosas que han sucedido por ahí y que sabemos que van a seguir sucediendo, pero que la plataforma unitaria le va a salir al frente a todo lo que pueda venir, van a venir muchas cosas en contra del gobernador, pero aquí está esta plataforma que le va a dar el respaldo incondicionalmente al ciudadano gobernador. Cuando ganamos la gobernación, que la ganamos dos veces por cierto, el 21 de noviembre y el 9 de enero, sabíamos lo que nos podía venir. Sabíamos que se iba a gobernar sin recursos, eso lo sabíamos. Esto, habíamos ocupado un espacio de lucha, un espacio de poder, más no ocupamos un espacio económico. Y es por eso que ha venido la campaña, ha venido surgiendo esa campaña en contra del gobernador y le hemos dicho como plataforma unitaria, gobernador, aquí está el equipo de la plataforma, vamos a ir a los municipios, vamos a ir a las parroquias a decirle la verdad a nuestro compañero y a la dirigencia que se está gobernando con pocos recursos. Pero sí le hemos pedido al gobernador que los pocos recursos que nos lleguen a la gobernación debemos invertirlos en el área social, en el área de los operativos médicos asistenciales, en el área quirúrgica, en el área del servicio del agua potable, en el área de las vías y los canales que están afectando bastante a la comunidad. En eso tenemos que ayudar al gobernador. Y por eso que desde aquí también hacemos el llamado a los secretarios ejecutivos de la gobernación que cuando llegue la dirigencia de los barrios, que escuchen a la dirigencia, que saben dónde está el problema, que saben dónde están las situaciones más graves que tiene el Estado de Barina, y es por eso que seguimos acompañando al gobernador en su gestión. Salió un comunicado dándole ese, ese apoyo al gobernador por muchas cosas, la toma de la gobernación, por unos facilerosos. Hoy también salieron dando unas declaraciones que no se está, no se está haciendo nada en la gobernación, pero aquí está el equipo político, aquí va a estar la dirección política, la plataforma unitaria, que le va a dar respuesta a esos facinerosos, que vamos a seguir gobernando y vamos a seguir ayudando al gobernador y no vamos a perder este espacio porque este espacio nos construye, nos construye.